Hej, og velkommen til en lille kælderkøbenvideo. Den her gang der handler det igen om uh, mit lille Magnorail diorama, og hvor langt jeg egentlig er nået. Siden sidst, ja, hvad der skete, jeg har fået bygget nogle klipper, som I kan se op mod plateauet, op mod kirken, og det er støttemure. Det er jo ikke helt, helt færdigt endnu, men uh, I kan se støttemuren her. Det er lavet af sådan noget XPS-skum. Uh, jeg købte mit op i, i Ølstykke op hos modelskibet. Der kan man få en stor blok på 60x60x10 cm, og så har man det til et stykke tid i hvert fald. Og hvordan laver man så de her støttemure og klipper? Jo, jeg har set uh, Mærkning og Sweden, ham med de enormt gode videoer på nettet. Uh, han har blandt andet lavet nogle videoer om, hvordan man laver støttemure og klipper. Dem har jeg fulgt, og jeg synes selv, at resultatet er meget godt. De er selvfølgelig ikke færdige endnu, der skal noget begroning og noget forskelligt på, men uh, det skal nok blive godt. Man kan se, at øh, klippestykkerne de er delt op i nogle stykker. Det bliver jo skjult af begroning osv. Det er jo fordi, man skal kunne skille det ad og komme ned til mekanikken, hvis noget skulle gå galt. Jeg bruger sådan en Proxon termokotter til at skære skummet ud. Skal vi for eksempel lave et stykke på 3x5 cm, indstiller vi den på 3 cm. Det her styr, det jeg selv har lavet, så synes jeg, der, det bliver mere nøjagtigt. Tænder vi den. Og så hen på 5 cm. Sådan. Et stykke på 3x5 cm. Når man så har skåret delen groft ud på maskinen, så kan man jo så bearbejde den, skære den til med hobbykniv eller skalpeller og lave for eksempel til støttemuren, lave de her små graveringer til, til stenene. Jeg synes selv, det bliver meget godt, men øh, selvfølgelig skal man, jeg skal nok måske øve mig lidt mere. I den her klippe, der kan vi se, der er lavet en øh, rille til cyklen, der skal komme stående rundt, og nogle riller her til cyklen, der skal komme flyvende ud. Vi kan jo lige prøve det engang. Der kommer han flyvende. Og her kommer han faren ud. Der skal jo så noget forskellig begroning op, som dækker de her riller. Eller nogle, øh, måske har jeg tænkt mig at bruge lidt fra en øh, pensel, så det, den kommer flyvende op igennem hårene og ned igen. Cyklen her kan vi se. Det er en rigtig cykel nu. Det kan godt være, at den skal krydtes lidt, så den ligner en rigtig trafikuheld. Det kan justeres senere. Og så har jeg lavet en lille knap på forsiden af dioramaet her, således at man kan starte og stoppe øh, skuespillet. Jeg regner med at tage det med på diverse modelljernbaneudstillinger, og så kan jeg jo prøve det. Hvis vi for eksempel prøver at, tr at trykke nu, øh, så er der diverse kontroller om alt er i orden, inden man starter. Hvis vi trykker nu, Cyklen er ikke på sin plads. Ja, der kunne vi høre, der bliver afspillet en lille mp 3 fil med den fejlmeddelelse. Cyklen er ikke på plads, det er fordi, jeg har den her i hånden. Så hvis vi sætter den på plads, så kan vi jo prøve igen. Så prøver vi igen at se, om det går bedre. Automatikken er ikke startet. Der var en fejl mere. Det var automatikken, der ikke var startet. Det er helt rigtigt. Vi starter den på Windigibet. Herinde i Windigibet, der kan vi jo se de forskellige tjek, der bliver lavet. Der bliver lavet seks tjek, kan man se. Og vi kan se, når der ikke er hak i, så er der noget galt. Vi kan for eksempel se, at cyklen den er ikke på sin plads. Vi kan prøve at spille lydfilen, som brugeren hører, hvis han trykker på knappen derude. Cyklen er ikke på sin plads. Ja, det lyder jo helt fantastisk. Så kan vi prøve at sætte cyklen på plads. Vi tager cyklen. Og han skal køre forlæns. Så kan vi se, at der kom hak i den. Automatikken den er heller ikke startet. Vi prøver lige lydfilen. Automatikken er ikke startet. Ja. Så kan vi starte automatikken. Det er sådan noget, man gør en gang, når man sætter det op. Men lige for demoens skyld. 
Så kan vi se, så er den også klar. Og så kan man køre. Og alt er ok. Det er, når alle tjekkene er lavet. Så fungerer det. Så prøver vi igen og trykker og ser, hvordan det så går. Det gik jo meget bedre. Cykelisten kommer kørende ud. Og over mod det farlige vejsving. Den her tullen skal selvfølgelig dækkes. Og der står der han rundt og ryger ud på vejen. Eller rabatten. Vi må have fat i en ambulance. Og væk er cyklisten, magisk. Og han rører nu på hospitalet eller kirkegården. Tak fordi I så med. Hej med jer.